Um, jylle, dit is dankie sê sondag, en ons sy nie so dankie kon geset en gesing het. Jylle is welkom om ook te gaan sit, of jylle kan nie so staan. As dit nie vir een paar produksiespanne was nie. Um, so eerstens wil ek dankie sê vir die projektermanne en die kameramanne. Ek gaan so vinnig hulle name sê, dit is John, Pita, Bernie, Fanny, Hugo en Pieter, de Villiers en Karel. Jylle eins, daai eins moet baie flink dink en baie vinnig gevingers door boe. Hulle moet nie net vir ons hier beeld gee nie, maar ook daar achter en in die babakamer. Um, en hulle het altyd baie video's en snaak so goed en die preders kom in die ochend daar aan en gee eers vir hulle slides en hulle is net op het en hulle klaar nooit nie en hulle doen amazing werk met die stelsel van ons so produksiespan, kameraspan, baie dank. Jy kan ons vir hulle lekker aan de klap gee. O, en hulle doen ook conferenties en al die goed wat ons nie eers altyd baie is nie, is kom hulle maar op naweke en kom help ook. En dan wil ek ook vir Gerda sê, Gerda, baie dankie. Gerda is die een wat vir ons al die mooie flyers en al die goed wat uitgaan op WhatsApp en al ons graphic design goeders, doen sy met een lied in haar hart en een smile op haar gezicht. So, Gerda, was jy, kan jy ook net vir ons staan? Gerda is daar, daar is sy. Gerda, baie dankie vir jou. Ek is gie vir horek en lekker aan die klaar. Dankie, Gerda. Dan wil ek baie dankie sê vir Christopher, wat beter bekend is as Fish. Fish, moet nie mokke vir nie daas nie. Jylle kan terugkijk as ton op boe, as Fish nie vir jylle sal waai. Jylle, Fish is, ek weet nie, hy is my jyro. As dit nie vir Fish was nie, dan sal so baie van hierdie goed nie kon gebeur nie. Fish, ons sal vir jou so baie dankie sê. Fish is hier in die ochende, hy is sondag aande hier so, hy is met al ons konferenties en gebedsaande, you name it, hierdie is nie Fish sy nummer 1 werk nie. Fiesje, ons weet nie om vir jou dankie te sê nie, ons weet jou nie daarvan, laat ons so van die vooraf vir jou dankie sê nie, maar ons gaan nou, want jy doen so amazing werk. Baie dankie dat jy ons help om die klank so goed uit te soort. Dankie Fies. Ok, dan wil ek vraag, sal al die lede van die lichtpunt met sekspan, wil jylle nie net staan daar waar jylle is nie? En ons wil graag vir jylle baie dankie sê. Steef, staan jy maar eerste, met sekspan. Woehoe! Hulle sal sien, baie van hulle staan met babas, wat op kromverloof is, maar hulle vat so kort kromverloof, Eugene, dan is hulle weer terug. Julle, hierdie mystiekspan is elke sondag, nie amal daarom elke sondag nie, maar meeste sondag, vroeg hier so, 7 uur in die ochende, so met fish, en hulle, vir die van julle wat nie beter het werk nie, ons oefen nie dier die week nie. So op die dinsdag, woensdag, gaan hulle mystiek uit, Hierdie ons krij die muziek, hulle het oorja om so met die luister en te oefen. Amal gaan oefen en hulle kom hier aan, raag, gepitch, geoefen, gealles om vir ons hierdie lekker muziek te maak. Dat ons amal som kan sing, dit is een groot opoffering. En ek wil vir julle amal sê, baie, baie, baie dankie. Julle is amazing. En ek wil dan ook vroeg, dat die muziek span sê, beter helft is ook sal opstaan. Al die spouses, die mans en die vrouwens en sommer die kinders ook, wil hulle nie net gauw opstaan nie. Asseblief, al die muziekspanse gesinnekies. Moe nie skom wees nie. Kom ons gee, ja poer, jylle kan staan. Ach nee, kom on jylle. Weet jylle waar, dit is net so groot opoffering vir hulle, want hulle is ook elke sondag, sonder dat papa vir mama by die huis en iemand krij die kinder bal gepaas vir hulle elke keer om vir amal koos te gee en aan te trak en raag te kry en hulle klaar nie, so ons weet het is vir julle net so goed het opoffering, en ons sien dit raak, en ons wil uit ons harte uit vir julle sê, dankie, dankie, dat julle toelaat, dat die muziekspan ons kan dien op een zondag, ons wat dit is verkrikkelijk baie aan. Julle, ek is amper klaar, ons het een traditie in die muziekspan, wat ons, ons het eindelijk elke jaar een band afsluiting, maar hierdie jaar sê ons ons nou allemaal jankie vir mekaar, So is dit eindelijk een traditie in die band waar ons een baie gesochte trofee elke jaar uitdeel. Dit is die wisseltrofee vir bander van die jaar. Ek wil net noem dat die trofee weggeneem word van verlede jaar sy wenner, Lucas, omdat hy vergeet het om hom saam te bring vir ochend. Maar, Lucas, ons sal dan die manier denk jy jyself weer terug in die band mag kry. En maar ons het die shaker of glory so wat ons volgend sal aanpas. 
Maar joh, ach nee, jylle, dit is vir baie, baie um, uitmunt in die dienst in die span. Ach, ons het dit al in die verlede vir mense so staan gegeven wat vir tien winters lang met plakkies kom speel het elke ochend. Um, rechte opoffering. So ek gaan vir Stefan vir hom voorhand te kom en hy gaan daar staan. Ek hoop ons banner van die hoor is hieso. Um, maar nie te min, ons wil die persoon graag eer en um, Stefan gaan dan nou vir ons die banner van die hoor aankondig om die banner van die jaar af te kondig, het ek een vinnige gedig geskryf vir die persoon. Luister asblief. Amal hoor, amal bedaar, hierdie gedig is vir ons liewe banner van die jaar. Hoog geachte muzikante van nabij en ver, dankie vir julle amal sy bijdraag aan die muziek van ons kerk. Die jaar sy reesies vir die gekoose prijs, die titel banner van die jaar, het ons gelos vol hoendervleis. Elkeen van julle verdien eindelijk hierdie trofee, maar OW, soos gewoonlik, het ons net een om weg te gee. Hierdie jaar, sy banner van die jaar, kan een klavier tokkel, soos een gitaar. Ja, haar talent op die wit en die zwart kan vergelijk word met Pieter Stef de Tooi op Suid-Afrika as een kwart. Maar kom ons vergeet nie van haar stem wanneer sy sing en praat, wat die rest van ons help om te sing, selfs wanneer die elektriciteit hier ons verlaat. Altyd gewillig om te help, selfs met twee kinders, gee sy steeds ten volle en niks minder. Hierdie jaar sy wenner is natuurlijk Liesel Harris Kreer. Geen wonder nie. Geen wonder nie. Haar stem Naam en van, Rijn, met Bander of the Year. Is Liesel hier? Liesel, is jou ooit hier? Ons gaan het, of nee, 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 ons gaan het opneem. Is hy so? Nee, wacht nie. Ons gaan het opneem en volgeem. Maar kom ons gees om my voor, een lekker aan die klap. Sy dier siekte, dier dik en dun, met twee kinders, boor getrouw kom speel. Dankie Liesel. Dankie julle, dit is dit van my kant af. Ek weet, het is glad nie my plek nie, maar ek wil net sê, ons wil dankie sê vir Natalie, vir wat sy ook doen. Die laaste lik hier van haar het my bevrees gemaakt, ek gaan sikkel om dier die gebed te kom. Ons gaan probeer. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na hier, en daar is soveel kostbare waarhede al van die vooraf vandag gesê en gesing. Maar ons kom na hier, God, en sê net dankie dat hier goed is. Dank je dat hij betrouwbaar is en getrouw is. Dier alle tijden, dier alle eeuwen in. Hij is getrouw en goed wanneer ons dier diep donker skare wees gaan, wanneer ons in diep waters is en dier vier gaan. En hij is getrouw en goed wanneer dit met ons goed gaan ook. Vader, is voor ons so amper een tweede natuur om na u toe te kom met een lijst dankies en so ons leerbid wanneer ons klein is, Maar soos wat ons ouwer word en soos wat ons introspeksie doen en soos wat ons eindelijk sikkel om dankie te sê wanneer dit slecht gaan. Soos wat ons sikkel om dankie te sê wanneer ons nie die goedheid sien nie. Dan besef ons, ons dankies is dikwels so selfsichtig. Ons dankies kom dikwels van ons eigen, ons begeerte vir geluk en gemak. En wanneer ons gelukkig en gemakkelijk is, dan sê ons vir die dankie. En ons besef dat selfs in ons dankies is ons menselike natuur so gebroke en so nie goed nie. En ons weet God dat van ons probeer goed wees, kom ons so kort in die enigste manier hoe ons kan goedheid sien in ons self is wanneer jy in ons is. Die enigste goedheid wat ons het is, is jy. En dit is so een wonderwerk hoe jy ons harte verander hoe jy ons natuur verander, so dat ons kan begin nie geluk jaag nie, maar vreegde jaag, so dat ons kan, soos ons uit Filippense gelees het verochend, so dat ons in die tronk kan sit en sê, rejoice. God, soos dat ons, ons focus na jy toe skuif, verstaan ons dat vreegde en vrede, kom net van jy af. En daarvoor kan ons dankie sê, God. 
Vaderin, süß wird uns Jesus setzen, uns, be, uns, uns belehrt, für uns Herzen verändert wird, süß, weil die Zeit Angst hat, für uns Grün und Verwassenheit, für ihr uns heilig macht. So belehrt uns auch, wie die Menschen um uns dieselbe Erfahrung haben und wie uns gedient wird, süß, was die Menschen in ihrer Gemeinde dienen. Und uns will nicht, uns will nicht blind sein für das, und uns will nicht von uns sprechen, dann fahren wir nicht, um es jeden Sonntag zu gebeuren. So ist uns gehört früher auch, Herr, und uns will Danke sagen für die Stimme, die uns hier rechts bauen soll. Uns will Danke sagen für die Menschen, die die Opferung machen, um mit uns Kinder zu arbeiten, um sie zu leiden nach ihr, um sie zu lernen von ihr Wort, so dass uns Kinder zu arbeiten auch verändern kann, so dass wir uns tun. In, in die Musik spannen, die Selfte, Gott. So ist, was uns hier so ist, und uns singen zusammen, und uns, unser Herz wird angeraakt, und unsere Mösis wird angeraakt, und uns, uns wird gerecht, um auf ihr zu fokus, Herr, besef uns, dat, dat ons span, mense, wat het moendlik maak, en hulle doen het vir ihr. Hulle dien ihr, maar hulle dien ook vir ons, en ons wil vir ihr dankie sê, Herr, want ons weet, dat die bereitwilligheid, wat in hulle harte is, kom van ihr af. Die opoffering, wat hulle maak, maak hulle, omdat, I dit moeilijk maak. En ons sê vir u dank, Heere, vir die goeie werk wat u, wat u in, in ons harte en in alle harte doen. Ons is ewig dankbaar vir u goedheid, God. En soos wat ons terugkijk na dit, wat, wat in die verlede is, strek ons ons uit na dit wat voor is, en sê, God, hou asjeblief aan. Hou aan om mense te op te roer, om opofferen te leven, opofferen te dien, en, en hou aan om dit in ons harte te bewerk, Heere, so dat ons sal Mense wees wat vreugdevol is, selfs wanneer ons ongelukkig is. Spirit in Jesus naam. Amen. Goeiemorgen, lichtpunt. Um, dit is een van die ander Johanne op die personeelspan wat gaan preek vanochtend. Ek wil net gaan baie vinnig ook, daar is al baie dankie gesê, maar ek wil gaan vinnig vir twee groepe van leiers en lichtpunt, en die besonder ook dankie sê vanochtend. Die eerste ene is vir ons die hakens. Uh, precies een jaar geleden het ons hier so gestaan, en toe het ons vir die eerste keer in die leven van lichtpunt, het ons uh, formeel uh, die hakens aangestel in ons kerk. En as jy dat hier vir die eerste keer is vandag, en jy het al baie keer die woord gehoor, die haken, maar nie lekker seker wat hulle hulle funksie of rol in een plaaslijke kerk is nie. Die hakens is daar die groep van leiers in een, in een plaaslijke gemeente, wat rechtig daar is om die rest van die gemeente te, te lei, te mobiliseer, te ondersteun, so dat ons na mekaar so fysische behoeftes kan omsien. En dis die eindelike rol van die Hakens. En, en, en ek denk hier is een van die groot, um, denk ek, een van die groot suksesstories van die laaste jaar in die leven van die kerk, is soos wat hierdie die Hakens span van ons, hierdie mans en vrouwen saam in hierdie jaar, ons gehelp het as gemeente om mekaar te dien, en so, um, hulle gaan ook nie al van hou, en ek denk hulle, hulle foto's is daar op, maar ek wil graag vraag dat die, die hakenspan net gauw vir oomblik opstaan, um, ou by jou ook daar in die hoek, asjeblief, um, maar as jylle gauw sal opstaan, sal het, sal het goed wees, dat allemaal jylle ook kan sien, uh, vriende, ja, iemand moet begin opstaan, thanks man, um, dames, ja, en, en, en so, ons wil vir jylle baie, baie dankie sê, vir die manier wat jylle, lang aande, laat aande, lang vergaderings gehad, het vir al die fundraisers en die beplanning, die tye wat jylle met individue in ons midde ontmoet, wat dier diep waters gaan, die manier wat jylle lichtpunt gesinne gehelp het en gecoordineer het, so dat, um, so dat ons kan uh, na mekaar sy behoeftes omsien. So ons dankie jyre vir jylle, uh, ons sien heid na nog een jaar, waar jylle ons op die manier gaan dien en gaan leid. So baie dankie jylle, kom ons klap hande vir die avonds. En dan laastens, laaste dankie sê van my af, en dan gaan Johan van Asweging opkom om, om Godse woord aan ons te bring, is vir die lichtpunt gesin leiers. Uh, ons sê dit baie keer hier by lichtpunt, maar so kostbaar en so speciaal soos wat ons zondag samenkomste is, is rechtig die hartklop van ons leven als een gemeente, die plek waar werkelijke disciples kan plaasvind. Is, uh, waar ons gedisciple kan word, mekaar kan disciple, is in die context van lichtpunt gesinne. En vir dit is ons lichtpunt gesin leiers, beide die mans en die vrouwens wat amper soos paas en maas om de, oor daar die lichtpunt gesinne van ons, ons kleiner geloofsgemeenskap is staan. Ons wil vir julle in die besonder baie dankie sê, ek gaan nie vir julle vraag om op te staan nie, want ek gaan die helfte van die kerk nou moet opstaan. 
Maar ons wil vir julle baie, baie dankie sê, dankie vir die, die ure, sy voorbereiding, soos wat julle voorbereid in Godse woord, om julle groep te faciliteer, dier tye wat hulle in Godse woord spandeer. Dankie daarvoor, dankie vir die huise wat julle oopmaak, julle huise wat julle oopmaak, vir die koffies wat julle drink, vir die gebede wat julle bid, vir die leiers opleidings waar julle is, jaar in en jaar uit, en so, dit is rechtig daar op die grond waar die taar die teer slaan, is die werk wat julle as leiers doen, as ook die hulpleiers in elke van die groepe, dit is, dit is inderdaad die, 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 die hardklop van ons as gemeente, en so vriende, kom ons klap handen vir hulle ook, en sê vir hulle dankie vir hoe hulle ons doen. Recht so, en met dit, Johan. Goeiemorgen lichtpunt. Um, dit is een groot, groot, groot voorrecht om specifiek um, te kan preek op hierdie ochend van ons net, ons wil net dankie sê. Uh, en soos jy niet is, baie, baie welkom. Dit is een speciale zondag, nie net omdat ons boere wil zullen gaan eet nie, uh, maar ook omdat jy een smakie kan kry, dat jy geen ander zondag kan kry nie oor die type kerk wat ons is. Ons is nie die type kerk waar die ouwens hier voer, dis hulle kerk nie. Dis nie ons kerk nie, hierdie is, dis is ons kerk, en ons sou nie hier kon staan as dit nie vele allemaal was, en so vanochtend, soos ek na Godse woord te kom, wil ek aangaan met nog dankies, maar ek wil specifiek vir julle, um, dier middel van een eenvoudige, maar kort en krachtige boodskap, wil ek vir julle wees, hoe Paulus sy woorde van waardering vir die kerk van Philippi, hoe on, sy woorde van waardering ook ons woorde van waardering is vir julle. En so voor ek Godse woord gaan lees, kom ons bid weer saam vir Godse woord en vraag dat die Heere uh, al die lof en prijs sal kry vir vanochtendse dankies. Kom ons bid saam. Almachtige God, ons bid weer, ons sê weer dankie. En mag jy al die eer kry vir elke goeie daad wat in die plaaslike gemeente gebeur. Maar selfs nou werk met ons harte, praat met ons dier die woord. Um, kom en snu diep, help ons om te hoor en te verstaan en te gaan uitlewe dit wat jy vir ons sê. Help ons om hier die boodskap van ochend diep in ons harte te bere, vader, dat ons met alle eiwer sal aangaan met die goeie werke wat jy mee bezig is in die kerk. Help my om die woord duidelik te breek. Ons bid die dinge in Jesus naam alleen. Amen. Kom, ek lees vir ons Godse woord van ochend. Philippense hoofstuk 1 vers 1 tot 6. Ek lees van ochend vir ons uit die Engels uit, uh, die English Standard Version. Lees van my Godse woord. Paul and Timothy servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi with the overseers and deacons. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at that day of Jesus Christ. Hier is Godse woord. Verbeeld gauw saam my een soldaat, wat af hard loop op die vijand. Vol adrenaline skree hy, soos hy op die voorste linies af hard loop, reg om die vijand tegen te, te, te staan. So sy hart loop, kyk hy om om, en verbeel saam hy, sy, sy hart val grond toe. En so sy om om kyk, word hy spook wit, bleek, want hy sien nie sy broers om om nie. Hy besef in hy oomlik, hy hart loop alleen op die vijand af. Hy skree om om, kom ouwens, kom ouwens, maar hy hoor niks nie. Hy staan alleen op die voorste linies. Waar is sy broers? Waar is sy band of brothers? Baie prentjie, dis, dis een tragedie. Dis een tragedie. As ons van ochend Paulus sy waardering van die geloofiges in Philippi wil verstaan en waardeer, verstaan eers dat baie pastore en kerkleiers voel soos ons ou verlate soldaat. Hulle voel alleen in die strijd. 
Paulus het op die ook so gevoel. Maar sy waardering vir die geloofiges van Philippi was nie dit nie. Dit was precies die teenoorgestelde. Toe hy met die evangelie in hand afhaardloop op die vijand, op die voorste linies. Toe Paulus omdraai om te sien waar is sy broers en sisters in Christus. Toe sien hy hulle langsom. Toe sien hy hulle recht om hulle levens op te offer vir die goeie nies van Jesus. Hy het gesien hy is nie alleen nie. Paulus noem hierdie krachtige prentje a partnership in the gospel. A broederskap in die evangelie. A vernootskap in die evangelie. Kijk na vers 5. Dis waarvoor hy dankie sê. En ek het vanochtend een groot punt, lichtpunt. Dankie vir jylle vernootskap saam met ons in die evangelie. Dis wat ek met jylle wil deel van het Godse woord vanochtend. Kom, ek wees jylle gauw hoe jy die vernootskap gelijk het tussen Paulus en die Filippense en dan behoor dit duidelik te word wat vir ons vir jylle wil dankie sê. Paulus sê hier dankie in vers 5 vir God wat alles moendlik maak maar hy sê ook dankie vir jy die gelovig is. Hy sê dankie vir jou partnership in the gospel from the first day until now, vers 5. Waarna verwees hy wanneer hy praat na die vernootskap? Wel, van jylle sal weet, terwyl Paulus hierdie brief geskryf het, sit hy in die tronk. Hy sit in die tronk, omdat hy aanhou, getrou, Jesus verkondig het, as die naam boe alle name, en die enigste redder van die mensdom. Vir die rede sit hy in die tronk. En dadelijk sal jy denk, ja, maar, maar baie kerke sal by Paulus gestaan het, terwyl hy in die tronk was. Nee, nie so nie. Daar het elke kerk wat hy geplant het, het nie ingespring, om hom te ondersteun, terwyl hy in die tronk sit nie. Paulus verwijs na kerke wat uit vrees uit en selfs ander kerke wat uit skaamte uit, hulle self nie wou associeer met hom terwijl hy in die tronk sit nie. En dis hier net die besef daarvan wat ons besef, hier is waar vernootskap begin betekenis kry. Die vernootskap van die kerk in Philippi met Paulus was duidelik in dat hulle juist geassocieer wou word met hom soos wat hy in die tronk sit. Maak jy saak wat sy tronkstraf hulle reputaties beteken het en die samenleving om hulle nie. Maak jy saak nie. Hulle wou by Paulus wees in die tronk. Hulle het om bijgestaan en geondersteun emotioneel en fysies. Terwyl hy in die tronk was, lees ons dat uh, die ouderling van die kerk of die pastoor van die kerk met die naam Epaphrodites, hulle het hom gestuur na Paulus toe terwyl hy in die tronk sit. En ons moet verstaan, die reis was een gevaarlike reis. Hierdie was nie een dag en tyd waar jy net op een vliegtuig klim en opdag waar jy wil opdag nie. Hierdie reis het geld gekost, het het weke lang gevat vir hulle om van punt A tot by punt B te kom. Dit so lang stap, uh, stap, stap routes gewees het, uh, vraag vir lifts, dit is een komplekse proces vir Epaphrodites om by Paulus in die tronk uit te kom. Buiten vir die feit dat hy gaan associeer met iemand wat in die tronk is, ons hou nie van hierdie ou nie, maar hy het gegaan. Epaphrodites het by Paulus gaan sit, terwyl hy in die tronk sit. Hy het vir Paulus financiële bijdrage gebring, en toe hy daar opdag, het hy om gehelp, emotioneel en visies, om te sê, Paulus, jy is nie alleen nie. Ons, ons, ons by die kerk in Philippi, ons staan by jou. Maar sy, sy vernootskap met die kerk in Philippi, gaan selfs verder teruggestit. Hy praat van, from the first day until now, hierdie was een lang verhouding. Ons lees specifiek van, van die ander drie kere wat hierdie kerk vir Paulus geondersteun het in die einde van die brief van Filippense. Kijk gaan saam my na Filippense hoofstuk 4 vers 14 tot 20 hoe beskryf Paulus sy vernootskap met hierdie kerk. Ons lees saam Yet it was kind of you to share in my trouble and you Philippians you yourselves know that in the beginning of the gospel when I left Macedonia no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs and once again, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphrodites the gifts you sent a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. 
and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Krachtige woorde. Vers, uh, vers 17, waar hy sê, uh, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases your credit. Wat hy basis sê is, ek soek nie jylle charity for charity sake nie. Wat ek soek en hoekom ek hierdie met jylle deel, is so dat jylle saam met my die seen sal ervaar van jylle opofferings. Kyk wat doen jylle opofferings. Kyk hoe bouwde die koninkrijk, dis wat hy sê. Is baie, baie mooie woorde. Dis hulle vernootskap. Ek het uh, op een preek afgekom dier een uh, bekende prediker in die 1800s, Charles Spurgeon. En hy het op hierdie tekst aan sy kerk een dankie gelever en hierdie, hierdie preek gepreek. En hoor hoe beskryf hy wat een vernootskap in die evangelie is. Hoor hoe krachtig is hierdie woorde. Lees saam hy. Charles Spurgeon sê, The apostle longed to spread the gospel. So did they. He was earnest to carry it to the regions beyond. So were they. If he preached, they would be there to encourage him. If he held a special prayer meeting, they were ready to help. If money was required, every man was ready according to his means, without pressing or begging. Each one felt an earnest about the work as he did. They were enthusiastic for the furtherance of the gospel. They were heartily with him where he most valued their sympathy. Dit is vernootskap. Dit is wat Paulus hier beskryf in Philippians hoofstuk 1. Hulle staan met hom. Hulle dra saam met hom die kostes van die evangelie en hy hardloop nooit alleen op die vijand af nie. Toe ek hierdie prentjie waarneem en ek neem in alles wat die kerk in Philippi gedoen het vir Paulus, toe krijg ek hierdie prentjie in my kop van een Denk sal my gauw aan een stomp van die evangelie. Een lang, ongemakkelijke stomp wat Paulus op sy skouwers dra en hy dra hem alleen. En hierdie stomp is vreselijk zwaar. En dit is ongemakkelijk. Hy sit in die tronk vir sy eiwer wat anhou oor Jesus praat. Hy beklaai teen uh, die valse leraars wat die evangelie oor en wil, oor, oor en wil, 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 wil verdraai. Hy neem op homself die pijn en leiding wat kom in hierdie dag en tyd om die evangelie uit te dra. So dra hy die stom van die evangelie. Wat partnership is, wat vernootskap is, is letterlik dat die, 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 Philip, die gelovig is in Philippi het op daadwerkelijke maniere met hulle levens, tyd en geld saam met hom onder die stom kom inklim. En hulle het die las lichter gemaakt. Dit het hulle baie gekoos, maar dit het nie saak gemaakt nie. Hulle wil saam met Paulus die stomp van die evangelie dra tot eer van die Heere. Dis hulle vernootskap. En dis hoe kom Paulus dankie sê. As jylle jylle bybel sê, kyk gesam my na vers 3. Hy sê, I thank my God in all my remembrance of you. Basically, elke keer, hy sê, elke keer dat ek stop en dink en ek krijg geleentheid om te bid, dan sê ek dankie vir jylle. Want as ek na jylle kyk, voel ek nie alleen nie. Kijk naar vers 4, hy sê, I'm, I'm making my prayer with joy. Paulus het in sy leven duisende gebede gebid, van hartseer en zwaar kry. En hy het self nog een duisend gebid, van angst en vrees oor die kerke wat hy geplant het, en, en wat gebeur het in van die kerke. Maar nie vir hierdie kerk nie. Vir hierdie kerk, wanneer hy bid, sê hy dankie Heere, en sy hart borrel oor van vreugde en dankbaarheid vir die God wat hierdie kerk aan hom gegeet as geskenk in sy bediening. Lichtpunt, as dit nog nie duidelik is nie, is dit op hierdie punt wat ek met julle wil praat. Ek wil die touwkies by mekaar trek en vir julle op die manier wat Paulus dankie sê vir die kerk in Philippi, wil ek vir julle sê dankie. Ons ervaring van julle is dat julle by ons staan in alles. Al gaan die lewe hoe moeilik. Al is die nies hoe donker in Zuid-Afrika uh, in soveel moeilikheid soos wat ook mag wees. Al vat jylle kinders soveel energie van jylle af. Al sikkel die ekonomie, al kry jy hoe zwaar gegeven die honderde dinge wat in jylle levens aangaan wat ons nie eens altijd van weet nie. 
al is ons baie kere, baie, baie ver van die perfecte kerk af, en al maak ons hoeveel foute, ten spuite van al die dinge, wil ek vir julle sê, dankie, dat julle by ons staan, en saam met ons die las van die evangelie dra, vir Petoria. Die stomp is lichter, want julle dra om saam met ons. Die vijand is bang, want julle hardloop saam met ons. En hoor dit asjeblief, praat namens my, die jelle personeel en al die, al die ouderlinge, sê ek vir julle, julle maak bediening in hierdie kerk een vreugde. Een absolute vreugde. Dankie. Ons het vanochtend um, vir heel wat specifieke dinge dankie gesê, maar ek wil, ek wil aangaan met dit. Ek wil dankie sê eerstens vir amal sy gereelde financiële bijdraas tot hierdie plaaslike gemeente. Dit help ons so baie. Indien jy denk, jy betaal net ons salarisse, kan ek vir jou verduidelik hoe baie dit g- eindelijk oopmaak. Jylle financiële bijdrage betaal, dit is soveel meer as, as die salaris. Jylle getrouwe vrygevigheid doen die volgende. Jylle geef vir ons ere sy tyd in Godse woord. Jylle koop ere sy tyd in Godse woord vir ons, zodat so ons Godse woord oprecht en eerlijk en duidelik kan preek, nie ons eie woorde nie maar Godse woord. Jylle geef ons die tyd om dit te kan doen. Jylle geef ons die tyd en maak ons tyd vry om het mense te ontmoet in hulle nood, om mense op te lei, om ander wat vergeet van die evangelie weet te herinner van die evangelie, om ander plaaslike kerke in Petoria om ons te ondersteun, om vir mense te bid. Jylle maak ons tyd vry, so ons biddend kan droom oor beter en skerper maniere oor hoe ons as kerk die evangelie kan uitdra en kan preek aan een verloore petoria. Jylle gee ons tyd om te droom, vir die doel. Jylle maak ons vry om jong manne te betaal, so dat hulle van jongs af toegerust sal word, by ons, so dat hulle eendag ook gezonde lichtpunt type kerke kan gaan lei. En natuurlijk, natuurlijk, betaal jylle vir die basics, soos een gebouw, kracht, water, lichte en al die type goeders. Die dinge wat die lichte aanhou, as ek het so kan stel. Dit is wat jylle gereelde financiële bijdrage doen. Dankie. En ons honderde ander goeders wat ek kan doen. Ek het gepraat van hoe ons vernootskap het met ander kerke om ons. Nie net in Suid-Afrika nie, maar in Afrika. Ek wil vir julle gauw een uh, paar prentjies wees van hoe ons in die oorvloed wat ons beleef en julle vrygevigheid hoe ons ander kerke kan ondersteun. Kijk gaan sommer na die volgende foto's. Hier is foto's van kerke wat ons kan ondersteun. Te dank aan julle. Reinhard de Bruin, Red Door Church. Geplante kerk, opgeleide, uitgestuurde, geondersteerde, geondersteende kerkplanter. Sabu en Siegle van The Church of Mamelodi, wat de kerk geplant het in Mamelodi. Nog een opgeleide, uitgestuurde, geondersteende kerkplanter. En sy vrou, wat letterlijk een tutoringbediening ge- ge- begin het vir honderde kinders, hoerskoolkinders, wat help nodig het met schoolwerk. Daar is kinders wat sy levens verander het, gegewe die ondersteuning wat ons hulle gebied het. En ons baie van ons weet hoe siek Siegle is, sy, 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 sy sit met kanker. En toe sy om haar kyk, waar is, waar is my broers en sisters in die geloof, soos wat sy die stomp dra, toe sien sy lichtpunt is om haar. Dankie jylle, dankie jylle. Nick uh, Kalangalawia, nee, dit is nie recht nie, vergeef my, Nick van die kerk in die DRC, hy het, hy het meer, hy het, hy het die hele kerkplant netwerk begin, en kerke geplant om hom, gegewe die gereelde ondersteuning wat ons hom kan bied. Siegle van Renewal Fellowship in die syde van Johannesburg het een ontzettende gezonde en goeie geloofsgemeenskap. En hy sê dankie lichtpunt vir die ondersteuning wat jylle my bied. Jylle maak my werk moendlik. Alles dit om te sê is, te dankie aan ons vernootskap met hylle en ons vernootskap met jylle kan ons die goeie werk van die bouw van Jesus' Koninkrijk, bouw van Jesus' Koninkrijk ondersteun. Dit is vernootskap, dit gaan voorbij ons vernootskap met jylle dankie jylle. Maar ek gaan aan. 
baie keer kyk ons net na hierdie groot goed. Ons kyk vinnig meer op die kleiner take, wat net so belangrik is, soos van die groot goed wat ons genoem het. Ons kyk vinnig meer op die dinge wat achter die skerms gebeur, wat ons kerk gezond maak en ons mense opbouw. Die hande van hierdie mense se werk is net so belangrik, soos enig iets anders. En so ek gaan vir die volgende paar minute dier een hele wat luis mense gaan, wat achter die skerms ons kerk opbouw en met hulle hande dien. Daar is te veel mense om op te staan, maar ons gaan vir die mense hande klap op die einde. So hoor gaan saam my, die eerste groep wat ek werkelijk voor wil dankie sê vanochtend, is die koffiespan. Die koffiespan week in en week uit, dra tafels uit, maak koffie, sit koeldrank uit, syker melk en hulle pak het alles weer weg. En vir Sarah, daar staan Sarah daarachter, sy is een machine, wanneer het kom by die koffie wat ons bedien. Dankie jylle. En in die selfde asem wil ek sê, die gasvrijheidspan, wat vanuit hulle eie sakke uit, klein happies uitsit elke week, so dat ons allemaal gemakkelijk kan voel, het is moeilik om met iemand te praat voor een kopje koffie en happie. Het is moeilik. Het is moeilik om ons vriende te nooi en hulle te laat gemakkelijk voel. Denk jy ons sal gewees het wie ons vandag is, as dit nie vir hierdie bediening was? Ons sou nie. Dankie jylle. Ek wil ook net sê, ek denk die kinders, is ontzettend dankbaar vir die gasvrijheidspan. Maar ek kom baie keer vijf voor regie aan en dan is van nie happie nie. Maar weet jy, die kinders sê ook dankie. Dankie. Dan die stoele span. Moet ek verduidelik hoekom hulle belangrik is. Dankie jylle, week in en week uit, dis baie stoele om uit te pak. En ons pak het weer terug en ons pak het weer uit. Dankie jylle. Baie, baie, baie dankie jylle. Jylle sal die gezichte sien van andere mense hierboe. Dan die contactpunt span. Ons stier vir jylle baie inlichting uit. Nee. Maar hierdie groep sal nog steeds jylle vraag beantwoord. Al weet jylle, al sê net jou WhatsApp gelis en sê geweet het. Maar hulle staan getrouw, week in en week uit, en beantwoord die vraag oor en oor en oor. Dankie jylle. Maar ek wil ook vir jylle sê, dankie, want wanneer nieuwe mense jylle gezicht ontmoet, dan wil hulle deel word van hulle kerk. En so dankie contactpuntspan vir die manier wat jylle ons dien. Dan die aksiespan. Van jylle weet nie eens wat die aksiespan is nie. Die aksiespan is die ouwens wat die venue kom onder beheer. Hulle sluit die deur oop, Hulle maak seker die saal is semi-skoon voor die stoele uitgepak word. Hulle maak seker die generators aan, dat die kracht nie afgaan nie. Hulle maak seker, as al enige krisis is, dat die krisis onder beheer gehou word. Julle sê vir my, ja, en daar is die krisis in die bylichtpunt nie. Precies! Want die aksiespan is uitstekend in dit wat hulle doen. Dankie aksiespan vir alles wat julle doen. Laastens, wil ek net sê, daar is een honderde ander dinge initiatieve wat die Heere op mensense harte gedruk het, wat niemand anders van weet nie, net die Heere en die individie. Ek wil vir jou dankie sê dat jy luister na die gees en gehoorsam is en ons bedien op die honderde maniere achter stilikies. Ons sê dankie vir jylle almal, dankie, ons kan nie alles noem nie, maar ons het rarig probeer dankie vir jylle opofferings. Kom ons klap vir al die mense dankie. Soos ek nabe aan die einde kom, nabe aan die einde, nog nie by die einde nie, nabe aan die einde, ok, wil ek een versoek by julle los. Dis een versoek wat ek geloo indirek uit die tekst uitvloei van die Heere af vir ons. En die versoek wat half indirek achter alles is wat Paulus sê, is hierdie versoek. Hou asjeblief aan. Hou asjeblief aan. Lichtpunt, die tye waarin ons leven is nou anders, as wat dit was 10 jaar terug. Daar is nou meer vrees, meer onzekerheid, en die duivel gaan dit gebruik as sy beste wapen tegen ons. Hy gaan vluister in jou oor. Jy spandeer te veel, te veel tyd by die kerk, en te min tyd by die werk. Hy gaan vluister in jou oor, jy gee te veel, Hy gaan vluister in jou oor, jy moet, jy sê Afrika brand af, vat jou sekuriteit in jou eie hande, die Heere gaan nie sorg nie, hy is nie goed nie. Dis vir die duivel gaan vluister in jou oor. Hier die leens en hier die vrees en hier die versoeking vir ons as kerk, 
om bang te wees soos ongelovig is wat nie hemelse vader het nie, om om diezelfde vrees te hee as hulle. Hierdie versoeking en hierdie leens wat twyfel in ons goeie vader, wat, wat wil maak dat ons twyfel in ons goeie vader en in die Jesus wat in ons plek staan. Hierdie wapens is die Satan se krachtigste wapens in ons dag en tyd. En ek sê vir ons allemaal saam, wanneer ons luister na die leens, wanneer ons ingee tot die vrees, dan gaan dit maak dat ons ons eiwer verloor, die selfde eiwer wat ons vandag voor wil dankie sê. Dit gaan maak dat ons minder vrygewig wil wees, gemaak dat ons minder wil ge- gee van ons tyd en geld, gemaak dat ons nie wil kerk te kom nie gemaakt dat ons nie wil gesinsgroep te gaan nie het, gemaakt dat ons nie meer onder Godse woord wil sit nie. Satan het een plan en hy, hy, gaan, hy gaan ons aanval op hierdie tye, in hierdie tye. En ek dink die kerk in Filippi het die selfde versoeking beleef. Wanneer ook al daar een goeie werk is, dan kom die Satan en hy wil daar goeie werk vernietig. Maar hoor hoe bemoedig Paulus vir die kerk in Filippi en hoor hoe wil hy jylle bemoedig om aan te hou vanochtend. Hoor waar plaas hy, hulle vertrouwe en hoor waar sê hy, waar moet jylle jylle vertrouwe plaas? Hoor hoe krachtig is die woorde. Philippense 4 vers 19 en 20. Lichtpunt. God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Dis wat ek vanochtend by ons wil los. Soos wat ek vir julle sê, hou net so aan, so sê ek, wanneer die vreese van die wereld oor jou pad kom, wanneer die, wapen, die wapens van Satan uh, jou hart laat bekommer en onzeker voel oor ons goeie vader in die hemel, gebruik hierdie vers as jou wapen om meer terug te beklaai. Sê hierdie woorde terug, ons goeie vader sal voorsien, as hy sy eie seen gegeet, om ons te vergewe van al ons sondes, hoekom sal hy ons weerloos en hulpeloos laat? Hy sal nie. Hy sal voorsien. En nou sluit ek rarig af. Nog een laaste dankie. Ek wil dankie sê, nie net vir julle nie, maar ek wil dankie sê, belangriker as enige ander dankie van ochend, en dit is het thema recht dier ons ochend, wil ek dankie sê, aan ons getrouwe vader in die hemel, wat achter alles staan. Ons sien dit in die tekst, nee, in vers 3, Paulus sê, I thank my God in all my remembrance of you. Hy weet en ons weet, as het nie vir die Heere was nie, so ons lang al weggeval het. Die wereld so ons ingeslik het, die swaarkruis so ons gewen het, en ons sonde so ons oorweldig het, maar dit het nie. Want die Heere is goed. Ons sê saam met Paulus, dankie Heere vir die goeie werke wat jy in ons midde laat doen, vir die vruchte van die gees wat jy laat voortspreid in ons harte, vir jy getrouwe hand wat ons dra, wat ons sterk maak, wat elke opoffering moendlik maak, dankie Heere, ons sê dankie, ons geef jy al die eer, hou aan so genadig wees, soos wat jy was. Laastens, 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 vers 6, Filippeense hoofstuk 1 vers 6, I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Hierdie is een bewys dat die Heere is bezig met ons. Dit is alles hierdie die Heere wat in ons werk. Lastens, lastens, lastens. Hierdie is Charles Spurgeon wat dankie sê vir sy kerk en wat vers 6 uitpak. Hierdie is die evangelie. Hoor wat sê Spurgeon die Heere werk in jou. Wat beteken dit? Hoor wat sê hy? They suffered for their Lord patiently. They defended the faith bravely. They spread it zealously. And their lives confirmed it. And so Paul said to himself, and I say for ons, this is the finger of God. The Lord himself has begun this work. And thus the Lord himself will complete the work. Paul sees this partnership as proof that God has indeed done a powerful work in these believers. And because God has started a work, his faithfulness and his grace to us in Christ Jesus means he will never let us go. He will complete the work he started. Amen. Kom ons prijs die Heere vir sy goedheid teenoor ons in gebed. Almachtige God, Papa, Vader, ons sê dankie, dankie, dankie. Ons sê dankie vir Jesus, 
wat ons vergewe het, wat ons vanuit die duisters naar die lichte gebring het, wat ons op een nieuwe pad gesit het, een leven wat nie meer gaan oor ons nie, maar wat gaan oor u, u mense in die verloren wereld om ons dankie, 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 dra nog vrug, dra nog vrug vir, vir die glorie en vir die, vir die uitbouw van die Koninkrijk en Betoria, hou aan om ons te gebruik, ons prijs die heilige naam, ons dankie vir die woord, Amen.